वेलकम बैक गन लवर्स स्वागत है आप सभी का गन साइंस के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे गन से रिलेटेड एक बेसिक टॉपिक के बारे में जो है कि असोल राइफल्स और सम मशीन गन्स में क्या डिफरेंस होता है आप सभी ने दोनों के बारे में सुना ही होगा और रियल में ना ही सही कम से कम वीडियो गेम्स में तो इन दोनों कैटेगरीज की गन्स को चलाया भी होगा बट क्या आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस पता है हाँ देख कोई भी बता सकता है कि सब मशीन गन्स साइज में असोल राइफल से छोटी होती है मगर इस सब के पीछे जो एक्चुअल और इंटरेस्टिंग रीज़न है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की तो देखिए सब मशीन गन्स को असोल्ट राइफल से पहले डिज़ाइन किया गया था एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन के दौरान आर्मी जनरली बोल्ट एक्शन राइफल्स और मशीन गन्स वगैरह यूज़ किया करती थी पर क्लोज क्वार्टर कॉम्बेट यानी कि शॉर्ट रेंज पर होने वाली लड़ाई के लिए आर्मी पिस्टल्स और कुछ पम्प एक्शन शॉर्ट गन्स के अलावा कुछ अच्छे वेपन्स ढूंढ रही थी जो कि फुल ऑटोमेटिक फायर कर सके वेट में लाइट हो और जिनका रिकॉइल फुल ऑटोमेटिक फायर होने के बावजूद भी कम हो जिससे कि एक आदमी आसानी से ऑपरेट कर सके तो इसके चलते डिज़ाइन किया गया सब मशीन गन्स को जो कि इन सभी पैरामीटर्स पर सफल रहे सब मशीन गन्स के शुरुआती डिज़ाइन के दौरान कई देशों ने पहले मौजूद पहले से मौजूद पिस्टल्स को जो कि समाई ऑटोमेटिक थी उन्हें फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया और आगे बढ़ते डिज़ाइन के साथ आखिरकार जर्मनी ने उन्नीस के आसपास डिज़ाइन करी वर्ल्ड की पहली प्रैक्टिकल सब मशीन गन जिसे कि एम पी एटीन कहा गया और वह बदमैन सब मशीन गन के नाम से भी फेमस रही करीब चार किलो की ये एस एम जी अपने बीस या तीस राउंड के डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन के साथ फुल ऑटोमेटिक फायर करने में सक्षम थी और इसका सबसे पॉपुलर कार्टरेज था नाइन बाई नाइनटीन एम एम पैराबेलम जिसे कि नाइन एम भी कहा जाता है लाइट एमिनेशन होने के कारण फुली ऑटोमेटिक फायर के बावजूद भी इस सब मशीन गन को काबू करना आसान था और एक व्यक्ति इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता था और इसके बाद क्या था एक के बाद एक सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने डिज़ाइंस की सब मशीन गन्स को लॉन्च किया जिनका कि आने वाले वॉर्स के दौरान भरपूर यूज़ हुआ अब बात करें असोल्ट राइफल्स की तो हुआ यूँ कि सब मशीन गन्स पॉपुलर तो बहुत हुई बट वर्ल्ड वॉर टू के आते आते सभी आर्मीज़ ने यह एक्सपीरियंस किया कि सब मशीन गन्स में एक प्रॉब्लम भी थी जैसे कि उनमें पिस्टल कैलिबर्स को यूज़ किया जाता था प्लस उनका बैरल भी छोटा होता था तो उसके चलते उनमें इफेक्टिव फायरिंग रेंज ज़्यादा नहीं होती थी जनरली सभी सब सब मशीन गन्स 100 से 200 मीटर के बीच ही कारगर थी जबकि सभी देशों ने यह महसूस किया कि वॉर्स में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट 300 से 400 मीटर की रेंज में होता है तो ऐसे में थोड़े पावरफुल कार्ट्रिज की फुली ऑटोमेटिक गन्स की ज़रूरत थी उस समय पावरफुल कार्ट्रिजिस की सिंगल शॉट या सेमाई ऑटोमेटिक राइफल्स तो मौजूद थी बट उन गन्स को फुली ऑटोमेटिक बनाना प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि उनमें यूज़ होने वाले फुली पावर्ड कार्टेजेस को फुल ऑटोमेटिक गन में एक आदमी के लिए एक्यूरेटली यूज़ करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका रिकॉयल बहुत ज़्यादा था तो ऐसे में डेवलप किए गए कुछ ऐसे कार्टेजेस जो कि सब मशीन गन्स में यूज़ होने वाले पिस्टल कार्टेजेस से तो पावरफुल थे बट स्टैंडर्ड राइफल कार्टेजेस से कम पावरफुल थे ताकि फुली ऑटोमेटिक फायर में रिकॉयल को कंट्रोल किया जा सके ऐसे कार्टेजेस को टर्म दी गई इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टेजेस आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इन तीन तरह के कार्टेजेस के बारे में सबसे पहले आते हैं पिस्टल कार्टेजेस जो कि पिस्टल्स और सब मशीन गन्स में यूज़ होते हैं इनकी एग्जांपल है नाइन बाई नाइनटीन एम लूगर और फोर्टी फाइव ए फिर आते हैं इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टेजेस जो कि पिस्टल कार्टेजेस से बड़े और पावरफुल होते हैं और इनकी फायरिंग रेंज भी ज़्यादा होती है बट फिर भी इनका रिकॉर्ड कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता इन कार्टेजेस को जनरली असोल्ट राइफल्स में यूज़ किया जाता है और इनके एग्जांपल है 7.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू थर्टी नाइन एम एम जो कि वर्ल्ड फेमस ए के फोर्टी सेवन का कार्टेज है उसके अलावा कुछ पॉपुलर एग्जांपल है 5.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू फोर्टी फाइव एम एम नीटो और फाइव पॉइंट फोर फाइव इंटू थर्टी नाइन एम एम फिर आते हैं फुल साइज राइफल कार्टेजेस जो कि इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टेजेस से भी बड़े और पावरफुल होते हैं इन्हें जनरली बोल्ट एक्शन राइफल्स लाइट मशीन गन्स और कई स्नाइपर राइफल्स में भी यूज़ किया जाता है ऐसा नहीं है कि इन कैलिबर्स को ऑटोमेटिक राइफल्स में यूज़ नहीं किया जाता बट फिर उन गन्स का रिकॉयल बहुत ज़्यादा होता है इन कार्टेजेस के एग्जांपल है 7.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू और 7.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू फिफ्टी तो आखिरकार डिज़ाइन शुरू हुआ असोल्ट राइफल्स का जिसके लिए किसी गन में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी थी सबसे पहली कि गन सेलेक्टिव फायर के केपेबल होनी चाहिए यानी कि उसे सेमाई ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों ही मोड्स में कन्वर्ट किया जा सके सेकेंड पॉइंट था कि गन इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टेजेस को फायर करने के कैपेबल होनी चाहिए जिनके बारे में हमने अभी भी देखा 
और थर्ड पॉइंट है कि एम्यूनेशन के लिए गन में बॉक्स मैगजीन का यूज़ किया जाए न कि बेल्ट फेल्ट जैसा कि मशीन गन्स होती है और फोर्थ पॉइंट था कि उस गन की इफेक्टिव फायरिंग रेंज मोर देन 300 हंड्रेड मीटर्स होनी चाहिए तो इन सभी खूबियों के साथ बनाई गई वर्ल्ड की पहली प्रैक्टिकल और पॉपुलर असॉल्ट राइफल थी जर्मनी की स्टम गवियर फोर्टी फोर या फिर एस टी जी फोर्टी फोर जिसे कि नाइनटीन फोर्टीज के आसपास डिज़ाइन किया गया इसमें सेवन पॉइंट नाइन टू इंटू थर्टी थ्री एम एम कोर्स या फिर एट एम एम कोर्स को एज एम्यूनेशन यूज़ किया गया जो कि ऑब्वियसली एक इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टिस था और इसमें थर्टी राउंड की बॉक्स मैगजीन को यूज़ किया जाता था प्लस ये गन फुल ऑटो में 300 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज देती थी और सेमाई ऑटो में 600 मीटर्स की इफेक्टिव फायरिंग रेंज दिया करती थी जर्मनी के साथ साथ दूसरे देशों ने भी अपने अपने डिजाइंस को डेवलप किया और इसी दौरान सोवियत यूनियन ने डिज़ाइन की ए के यानी कि ऑटोमेट क्लाश निकोवर नाइनटीन जो कि आज तक साढ़े करोड़ यूनिट्स के प्रोडक्शन के साथ सबसे पॉपुलर असोल्ट राइफल या फिर सबसे पॉपुलर गन इन जनरल रही है और अभी तक भी कई देशों की आर्मीज की पहली पसंद है एट द एंड में क्विकली असोल्ट राइफल्स और सब मशीन गन्स में कुछ पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ सबसे पहले बात करें फायरिंग रेंज की तो कोई भी सब मशीन गन 100 से 200 मीटर के बीच इफेक्टिव फायरिंग रेंज देती है जबकि एक असोल्ट राइफल थ्री हंड्रेड प्लस फायरिंग रेंज देती है सेकेंड पॉइंट अब बात करें कैलिवर की तो सब मशीन गन्स में पिस्टल कार्टेजेस को यूज़ किया जाता है जबकि असोल राइफल्स में इंटरमीडिएटली पावर्ड कार्टेजेस को यूज़ किया जाता है थर्ड पॉइंट हम बात करें साइज़ की तो किसी भी सब मशीन गन का साइज असोल राइफल्स के कंपेरेटिवली छोटा होता है जबकि असोल राइफल्स का साइज सब मशीन गन से बड़ा होता है क्योंकि उनके बैरन को लॉन्गर रेंजेस के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और फोर्थ पॉइंट हम बात करें फायरिंग रेट की तो किसी भी सब मशीन गन की फायरिंग रेट असोल राइफल से ज़्यादा होती है जो कि इन जनरल 900 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड राउंड पर मिनट होती है जबकि किसी भी असोल्ट राइफल की फायरिंग रेट इन जनरल 600 हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड राउंड पर मिनट रहती है तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो और इसी तरह के गन इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद